Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi limite loss x vers 0 de ln de x sur x moins 1 égale à 1 et pourquoi limite loss x vers 0 de x pour de x moins 1 sur x égale à 1. Pour ce faire, dans les deux cas, nous allons utiliser la même méthode, à savoir le nombre d'élevés. Sans plus tarder, nous allons commencer par cette limite. On a limite lorsque x tend vers 1 de n de x sur x moins 1 est égal à la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x moins ln de 1 sur x moins 1. Si nous posons la fonction f de x égale ln de x qui entraîne que f de 1 égale à ln de 1 cette limite donc va valoir limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 comme que la fonction ln est dérivable en 1 ceci est égal à f prime de 1 donc nous allons calculer f prime de x f prime de x est égal à ln prime de x ce qui est ici on va calculer f prime de x f prime de x est égal à ln de x prime qui est égal à 1 sur x nous allons calculer f prime de 1 puisqu'on a f prime de x nous allons remplacer x par 1 f prime de 1 égale à 1 sur x égale à 1 sur 1 qui est égal à 1 d'où ceci est égal à 1 on va écrire que limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égal à 1 nous allons démontrer de la même façon l'autre limite on a limite lorsque x tend vers 0 de x pour 2 moins 1 de x pour de x moins 1 sur x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de x pour de x moins x pour de 0 sur x moins 0 si nous posons la fonction z de x qui est égale à x pour x qui entraîne que z de 1 z de 0 du moins égale à x pour de 0 nous allons remplacer ici on a la limite lorsque x tend vers 0 de z de x moins z de 0 sur x moins 0 or que la fonction exponentielle est dérivable en 0 ceci donc est égal à z prime de 0 on peut calculer ici z prime de x z prime de x est égal à e prime e de x prime qui est égal à e de x je rappelle que la fonction exponentielle, sa dérivée est égale à lui-même. 
Donc on peut calculer z prime de 0 z prime de 0 égale à e prime de 0 k égale à e de 0 k égale à 1 donc z prime de 0 égale à 1 on peut le remplacer ici ceci égale à 1 on peut écrire donc limite lorsque x tend vers 0 de x pour de x moins 1 sur x égale à 1. C'est ce qu'il fallait te montrer. Merci de vous abonner si vous avez compris les deux démonstrations. Et partagez la vidéo au maximum. Et pensez à laisser la pouce bleue, une petite pouce bleue.